സഹ കേന്ദ്രം ഇന്ദ്രൻ അടക്കം ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഖകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വർത്തമാനങ്ങൾക്കുന്ന ഐക്യത്തെ പ്രബുദ്ധരായ ജനതയ്ക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും വിനീതമായ നമസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നു ജാതി ഉന്മൂലന പ്രസ്ഥാനം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷം മുൻപ് വടകരയിലെ ഒരു സ്കൂൾ തെങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ പ്രത്യാശ സമൂഹത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് ഈ രോഗത്തിൻ്റെയും മറ്റും കൊറോണയുടെയും മറ്റും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാകാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പഴയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചലനം പിന്നീട് കണ്ടിട്ടില്ല അത് വീണ്ടും ചലനാത്മകമാകുന്നു വൈക്കത്ത് നിന്നും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ഈ ചരിത്ര സമരഭൂമിയെ സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങളെയൊക്കെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു നേരത്തെ അധ്യക്ഷൻ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സമരസേനാനികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പിന്നെ പി എന്ന കീഴാള സമൂഹത്തിൽപ്പെടുന്ന പോരാളി അമയടിത്തേവൻ എന്ന വലിയ പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന പോരാളി ആമജാടിത്തേവനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നേരത്തെ നടത്തിയത് മണർകാട് ശശികുമാർ എന്ന ഒരു കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണ ഫലമായി പൂത്തോട്ടയിലുള്ള പെരുമ്പളത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെങ്കിലും ആമജാടിത്തേവൻ ജനിച്ചതെങ്കിലും പൂത്തോട്ടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ വീട് പരിഷ്കരിക്കാനും അതൊരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാക്കാനും എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു റഫറൻസ് ലേഖനമായി തേവനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ കാര്യമായി ഇരുട്ടിലേക്ക് നാല് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സേനാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്മൃതി സംഗമത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഈ റോഡായ റോഡ് മുഴുവൻ പടം വെച്ചിരിക്കുന്ന സമരനായകരെ മാത്രമല്ല ഈ സമരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന നോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വായിക്കുന്ന പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചില വലിയ നേതാക്കന്മാരുടെയും പടം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരുമല്ല ഈ എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ശരിയായ ഒരു ചിത്രം പോലും ഇല്ലാതെ പോയ സമരസേനാനികളെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അമയാടിത്തേവനെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്വലമായ സമര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാഴ്ച നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വരേണ്ടി വർഗം അദ്ദേഹത്തിന് സമരത്തെ നേരിട്ടത് കാഴ്ച നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റാരെയും കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വർത്തമാനം പറയാനോ എവിടെ നിന്നാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കമ്മട്ടിപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന വിഷദ്രാവ സസ്യ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വിഷദ്രാവകം പുരട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മരുന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ കൂടിയും ആ മരുന്ന് ഫലപ്രദമായില്ല ജീവിതാന്ത്യം വരെ അമിയാടിത്തേവൻ ഈ കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ജീവിതം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഈ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഒന്നാം തീയതി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വളരെയധികം വർത്തമാനം പറഞ്ഞേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നേതാവ് ഇ വി രാമസ്വാമിയാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് വർത്തമാനം പറയേണ്ടതാണ് കാര്യം ഇ വി രാമസ്വാമി വരുമ്പോൾ അന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആ പദം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹവും ഭാര്യ നാഗമ്മയും കൂടി വന്ന് ഇവിടെ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുകയും ഇ വി രാമസ്വാമിയെ പിടിച്ച് മഹാരാജാവ് ജയിലിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്ന് വൈക്കത്തെ മേലാളന്മാർ വിചാരിച്ച് ശത്രുസന്മാരെ യാഗം എന്നൊരു യാഗം നടത്തിയാൽ ഇയാളെ ജയിലിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ശത്രുസന്മാരെ യാഗത്തിന് ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് 
ആരും ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഈ യാഗം നടത്തുന്നത് അയാൾ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ യാഗം നടത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ജയിലിൽ കിടന്ന ഇ വി രാമസ്വാമിക്ക് പകരം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് മരിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മരണം പ്രമാണിച്ച് ജയിലിൽ കിടന്ന ആളുകളെ എല്ലാവരെയും തുറന്നു വിടുകയും ഇ വി രാമസ്വാമി വീണ്ടും വയ്ക്കത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം മന്ത്രവാദം കൊണ്ടൊരു ഫലവും ഇല്ല വൈക്കം മഹാദേവർക്ക് ഇത് അതിലെ ആളുകൾ നടക്കണോ നടക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല ഇന്നും ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം മന്ത്രവാദം അതുപോലൊരു കാര്യമാണ് പ്രയോജനമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ ആ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടത്തിയ മന്ത്രവാദ പോരാട്ടം മന്ത്രവാദ അമ്പെയ്ത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇ വി രാമസ്വാമിയെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഒരാളാണ് ഇ വി രാമസ്വാമിയോട് ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് കാമരാജിന് ശേഷം ഭക്തവത്സന് ശേഷം ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാരുകളായി വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി വന്ന ഭരണകക്ഷികളായി വന്നവരെല്ലാവരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ഒറ്റ ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഏകകണ്ഠേന ഇവിടെ ഒരു സ്മാരകം ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ഇ വി രാമസ്വാമിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയും അവിടെ ഒരു റഫറൻസ് മൂലയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് അതും ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് എന്ന് മാത്രം പറയും ടി കെ മാധവൻ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല കെ പി കേശവനൻ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നൊന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല കേളപ്പൻ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നൊന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് പോലും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ ഇവർ മാത്രമല്ല ഈ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇ വി രാമസ്വാമിയും അമ്മയാടിത്തേവനും കുഞ്ഞാപ്പിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് നിരവധി നിരവധി ആളുകൾ ഈ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ദാസൻ പ്രസംഗിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ദളവാക്കുളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ ദളവാക്കുളം ഇന്നില്ല ദളവാക്കുളം എന്നുള്ളത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുളത്തിന് വലിയ കഥയുണ്ട് അത് ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കഥയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാദേശിക ലേഖകൻ എന്ന ദാസൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ദളിത് ബിന്ദു എൻ കെ ജോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ജനീകത്തിലെ അക്കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ലേഖനവും ഇന്ന് പുസ്തകം മൈത്രി ബുക്സിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ ലേഖനവും ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുളം അവിടെ ഉണ്ടായത് നേരത്തെ അവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വൈക്കം സത്യ വൈക്കത്തെ ജനത ഉൽപ്രദക്ഷിണക്കളായ പുരോഗമനവാദികളായിട്ടുള്ള കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കേറിയ സന്ദർഭത്തിൽ സാക്ഷാൽ ദളവ അവരെ പിടികൂടി തലവെട്ടി ഈ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദളവാക്കുളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പഴയ കുളം ഇതും ചരിത്രത്തിൻ്റെ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട എന്തെല്ലാമോ എന്തെല്ലാമോ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട സമര സംഭവങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്മൃതി സംഗമം എന്നുള്ളത് ഈ സ്മൃതി സംഗമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കഥകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായത് ആരെല്ലാമാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് ആ എങ്ങനെയാണ് എണ്ണം തുരുത്തി മന ചെ തൊഴിലാളി കൊണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസായത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ കഥകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈക്കത്തുള്ള ആരെയും ഈ ചരിത്രം ഒന്നും ഇനി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ വർത്തമാനകാലമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വർത്തമാനകാലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തിൽ എല്ലാ വഴിയിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും നടക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ല മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ അയിത്ത വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്ക തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കല്യാണമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് കല്യാണം വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി പ്രണയമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തെ അനുകൂലിക്കുവാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് വളരെ ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന അവൻ്റെ ജാതി എന്താണ് മോളെ നീ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ജാതി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മകനെ നീ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ ജാതി എന്താണ് ആ
പുറത്തെ താടി വളർത്തിയ സായിബാബയും അകത്തെ താടി ഇല്ലാത്ത കാലം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പുറമെ കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ അകത്ത് കാണുന്നത് അകത്താണ് അകമാണ് ഇനി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അകം ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം എന്തായിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അയിത്തം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭ്രാന്താലയം എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇത് കഴുകിക്കളയാം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിൽ നിന്ന് കഴുകിക്കളയാൻ ഒരുപാട് മാർഗമുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജാതിയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജാതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും അതെങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇരുട്ടിൽ നിർത്തപ്പെട്ട ഇതുപോലെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചില ആളുകൾ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയല്ലോ അതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇരുട്ടിൽ നിർത്തപ്പെട്ട ജനതയുണ്ട് നമുക്ക് ആ ജനതയെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ അവരുടെ ജാതീയമായ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ജാതീയമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുകയും വേണം പക്ഷേ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം പരസ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ രേഖകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തമ്മിൽ കൈമാറുകയും ചെയ്ത് അയാളുടെ ജാതി പുറമേ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാവൻ അവസാന എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപകർഷത ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപകർഷത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപകർഷത ഇല്ല എന്നവർ പറയും പക്ഷേ കുഞ്ഞാവനാ പറയുന്നത് അപകർഷത എല്ലാ പടവുകളും ചവിട്ടി അപ്പുറത്ത് പോയ കുഞ്ഞാമനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അപകർഷത മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരോട് കുഴപ്പമില്ല കാലം അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തതാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൊണ്ടല്ല ചരിത്രം അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തതാണ് നീ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടെന്ന അവളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം കൊച്ചിൻ അച്ഛനെന്നും അവ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുക ചില ആളുകൾ എന്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീ ഈ അടയ്ക്കാട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യ അയാളുടെ പേര് നൂറ് തീരുന്ന നൂറ് നൂറ് എന്നാണ് അയാളെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടയ്ക്ക എണ്ണാനും വേണ്ടി ഭാര്യ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ അടയ്ക്ക എണ്ണെന്നതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മമ്മൂഞ്ഞൻ്റെ വാപ്പ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റിരണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിയെന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് പറയാൻ നിർബന്ധിച്ച ഒരാളാണ് വക്കം മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന് പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നായിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിളിക്കൂല അവസാനം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മകന് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പേരിട്ട് മകനെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഭാര്യ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം ഇത് സ്ത്രീകളുടെ കുറ്റമല്ല കാലങ്ങളായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ കുഞ്ഞൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വരുന്നതോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്നാ ആ സ്ത്രീ അവർ കണക്കൂട്ടും പോയില്ല അവരൊരു വ്യക്തിയാണെന്നോ അവർക്ക് ഓട്ടോകാശം ഉണ്ടെന്നോ അവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെന്നോ അവരുടെ ആധാർ കാർഡ് പാൻ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണെന്നോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അവരുടേതാണെന്ന് സമ്മതിക്കുവാൻ അവർ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് ഇത്രയും കാലത്തെ ചരിത്രം അവരെ എങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് അതാണ് ദളിതൻ്റെയും കഥ അതുകൊണ്ട് ദളിതനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്മരണാനൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളെ കൊച്ചു പിന്നെ കൊച്ചുമക്കളെ മെനെ ഞാൻ ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനുള്ള സ്കൂൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പിന്നെ ഏത് മത്സരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ പ്രവേശനം അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പരസ്യം കണ്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടു ചേർത്തു സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കരിങ്ങന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് യു പി എസ് സിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു മതം ഇല്ല ജാതി ഇല്ല പിന്നെ സംവരണാനുകൂല്യം ബാധകമല്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതി കുട്ടികളെ ചേർക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്
Yadi Mado Mika the Kuningal School, Jerkam and the Unde. Apparently, Jodi and other. You only get in the Savita Ningal and Deep. You can only get Ningal Yadi. SLC book and Ningal Yadi Lillo. I've read two three matrim low. Are they Angania, Talpati, Ulabra Samtalam? I've read a Yadi Yamaya, Visha the Viverangal. Audio Yakasi want a Sutri Yala de Public at the Paran Parana Parido Vale, Ayale, Abomainica, the Yiki, other. Maritilla. I came to the letter, Sire and Tulu. Chatting on the Thalapi, the Nibarin. Where are those who were Yadi Kerat or Thalapi or another? Where are those who are Thalapi and Arthur? Where are those who are Gapi Masari? Where are those who are Gapi Masari? Police on the Kerala, the Matra, and told the Thalapi and Arthur. You don't know police is good. Eleven would be one nature than the Thalapi and Arthur, Thalapi and Arthur and Gil, and then Arthur and then Gurupam, Yadi, Thalapi, by Kim Chatter, the outside began Mendy, where is Sabarini Arabic and other Tunde? Adik kerana tu, semua orang hari ini perlu dilihat orang yang mana ni kari la, engkau ni, adi adiwa, yutsha mai ini sama ram, jadi biasa ini pada ni adalah orang tu na, baik yang saya terus terus ini jadi tanah puli, awak sahaja pikir nak alam, adik keramat ceri keno, ini orang yang kerana tu ni sama polui yang lagi orang, pini de, ar ar kelam orang tanah puli, jadi ni adalah orang yang tanah puli orang dari arah lembaga, pradhanya mai itu nama de patrang la, jadi ni adalah orang tanah puli orang ni, patrang la semua ni jadi yang mai sangat pikir betul orang. Abang bayi kaya rekat ni, jadi yang mai itu ni sangat dipikir betul bayi kaya orang. Ini beri Sri Kumar na itu unde. Beri kalau kerana tu beri patra kaya orang beri lono. Ada mana yang ni beri perdi ni zaman tu orang ni. Ah, na na punya saaran dia perasaan ni lah. Yang kita kerjakan untuk kodukan nanti. Nampol beri jadi kaya orang lolo. Abang orang guru ini kaya orang kaya yang kita kerjakan untuk kodukan nanti. Ah, orang ni. Yang orang ni yang dengan jadi kaya ni lah. Mana ada ni kita jadi illa. Ini dengan kita kuri cuci kuri cuci kuri cuci, anda, ini tu baru jadi ini lari cepat lebih kerja macam macam, ah jadi, ah jadi, jangan pernah ni illa. Ini tu baru ni tuh, ini tu baru ni korang yang boleh buat ini selesa, mana, oh anggini anak sama anggini, ribu orang kerja tu macam macam, tu orang macam anggini anggini kerja, kerja itu macam anggini anggini kerja, ada tiada mana, ini baru ni anggini illa, ini tu, apa kerja yang manusia kerja, patra kerja mana perasaan ni tuh, jadi, orang tuh ni tuh. Patra itu ni boleh boleh jadi ni. Saya sahaja ni baru yang lalu juga ni. Ini matrimoni ni perasaan ni lalu jadi yang mana perasaan ni lalu. Matrimoni ni perasaan ni lalu patra ni tu mukia ria. Boleh boleh patra ni lalu mana jadi yang mana bayi bagi perasaan ni mukia. Namu ke ah patra itu ni jadi mana sila kan sahaja. Bayi bagi perasaan ni lalu sangat ramai lalu sangat ramai tu. Yang lain sih anak-anak ni lalu. Ciri ke anak ni satu ni lalu margo ni lalu bayi bagi perasaan bayi ni lalu. Kerana lalu lalu sunteri macam apa patra ni lalu mulun sunteri macam apa. Yang mana saudari mana? Wajir saudari, nampuiri saudari, Brahman saudari, ambala wasi saudari, embran diri saudari, naya saudari, irwa saudari. Yang mana nampuiri mana ni kira kita? Pinne, Kristen Kristen saudari, Muslim saudari. Ini, polis saudari mana je? Raya mana? Mana dia boleh? Anda dah lalu turis saudari tak? Ini dah ada di kawiyal lagi, ada polis saudari, saudari orang lain ada. Kanak-kanak kiri kita ada wasi lagi mana? Berada ibu di kalai. Ajar kita anggini kalau ibu dia lagi, anak, itu orang yang saudara dia orang beriat, kabi orang ke kanan tu, macam ni, abang ajar mesti ni illa, abang ajar patrang ni illa, anda kaya tu nari, orang ke patrang illa, orang tu. Kehilangan tu, deh leh dek matra orang tu patrang hari bejal, ada airi ke macam itu orang tu circulation orang lap patram, yang tu orang hari bejal, saya kata tu, kami nista hari poli orang, deh leh dek yoji kini illa, itu kami nista orang tu, orang, yang tu ke, abang ni, mana, kuttu peram, relish orang ni, orang tu beranak sama tu, dah orang ni, ni ke, ini CPI ni de. Oru electricity workers federation ni meeting ni mangal gana manjeri la. Abi orang ni kan orang ni tu abe kandi la. Dulu ni ane anjush gya tu parti abis ni tergya. Abi ni tu berena samai tu. Oru barat eh sayur jenggori ni tu. C P M ni dia dana. Ane abe ni la anjush ni anjush tu C P ni de. Abi tu office kanda tan sadi ke ni la. Ane tu water show tu ni la tu cuju. I C P ni de office abe communist tu ati de. Apa ni tu orang ni ane tu berena abe ni ke barat eh sayur kandi le. Ane abe ni ada C P ni de la C P M ni dia. Apa ni water show tu ni la ni adbudu beten ni ke uce. Ane ni kanda no anda. Janda, baru patah nak nindah dalam kiri kau ramai tu. CPI, CPM, CPML, ramai terus agam yang CPML, undang cek yang CPML, yatri yatri CPML, SUCI, aduh orang yatri yatri partikel. Angin yang lagi yatri kamera setor yang lagi kau ramai tu. Ibu ni lagi orang undang cik nali. Ada kita undang kita nasional kau ni ada. Emak kita senang senang dengan kerja ni. Ibu ni lagi orang undang cik nali. Perdana ni betul. Baru politikal movement ni ada tu marum bersih undang kita ni lalu. Aduh boleh anak dalil dari dalil dari dalil dari yang nak wakil ni ada. Macam ceri poyo ada. Ini cedera pun ada orang ni cina jauh, abang itu patram ayiknya ni ada macam jauh, abang kerja patram unda ayiknya, ada ayiknya yang kelalat ni, orang orang ayiknya pernah dah patram, pandai abang kerja ayiknya ni pelajar lagi, ni umum macam abang orang ayiknya ni terasa sangat pergi diri tu, macam ini orang ni ada jauh, orang orang ni ayiknya, semua sahur ini kalau kau tu kan tu, ni 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 kuteh la pelik kuteh jasa tu orang ni le, 
പള്ളിക്കൂടത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടുകാരിക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്ന് അഞ്ച് കിലോ അരി വീതം കൊച്ചു കൊണ്ടു വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തതേയുള്ളു അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അരിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താലും മതിയെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറയുകയും ചെയ്ത് പക്ഷേ അരി റെഡിയാണ് യൂണിഫോം റെഡിയാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഉച്ച ഉച്ചക്കുള്ള ആഹാരം റെഡിയാണ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ആളുകളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് വളരെ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായ സമയത്തോ ഒരുപാട് പേര് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയും എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും പത്ത് ബി എക്കാർ എന്നുള്ളത് മാറി നൂറുകണക്കിന് ബി എക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ രീതിയിൽ വ്യാപകമായി പത്രം വായിക്കുന്നില്ല അവരേത് പത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് അവർ ദേശാഭിമാനി വായിക്കും അവർ മാതൃഭൂമി വായിക്കും അവർ കേരളമതി വായിക്കും കേരളമതിയിൽ മാട്രിമോണിയിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മാട്രിമോണിയിൽ പരസ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിനകത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നായർ സുന്ദരിമാരുടെ പരസ്യം വരുന്ന മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാതൃഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ മാതൃഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് നായർ സമാധിപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പത്രത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ആ പത്രത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മാതൃഭൂമി പത്രം വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം പേജ് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പേജ് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നാം പേജ് സംഘപരിവാറിന് സമ്പൂർണമായിട്ട് പിന്തുണ വർഗീകരിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം പേജ് കുറച്ചുകൂടി ലിബറലാണ് എല്ലാവർക്കും പരി എടുത്തിട്ടുള്ള വരിസംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചില വരസ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വാർത്തകളൊക്കെ അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈഴ ബാബ സുന്ദരിമാരുടെ പരസ്യം വരുന്ന പത്രം ഏതാണ് കേരളമതിയാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കേരളമതി പത്രം എന്ന ജാതിയുണ്ട് അത് ഈഴവ സുന്ദരിമാരെ കെട്ടാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പുരുഷന്മാരുടെ ജാതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ജാതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവ സുന്ദരിമാരുടെ പരസ്യം വരുന്ന ജാ പത്രം ഏതാണ് മലയാള മണ്ഡപയും പരിശുദ്ധ ദീപികയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ജാതി നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം സുന്ദരിമാരുടെ പരസ്യം വരുന്നത് മാധ്യമം അടക്കം എത്രയോ പത്രങ്ങളുണ്ട് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ പത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ പത്രങ്ങളുടെയും ജാതിയും മതവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജാതി ഇല്ലാതാകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർത്തമാന പത്രങ്ങളാണ് അവർ ജാതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മതത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരോടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജാതി ഉന്മൂലന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പണ്ടില്ലാത്തൊരു സവിശേഷത നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം ജാതി പേര് വയ്ക്കുക പണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ആൺ ആ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ജാതി പേര് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല പെൺകുട്ടികളും ജാതി പേര് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപകടകരമാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടികൾ സിനിമാ നടികളൊക്കെ ജാതി പേര് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു സിനിമ നടി മാത്രമാണ് പാർവതി മനോൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി പാർവതി തരുവത്ത് എന്ന് ആക്കിയത് വേറെ ആരുമില്ല അതാ സ്ഥിതി എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജാതിയുടെ വാല് ജാതി വാൽ എത്രമാത്രം അഴുക്ക് പിടിച്ചതാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആരാണ് ഈ ജാതി വാല് വയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സവർണ സമൂഹത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ ജാതി വാല് വയ്ക്കുന്നത് അവരത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഈ വാല് അപമാനകരമായ ഒരു വാലാണ് ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിച്ച ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിച്ച ആളുകളെ അടിമപ്പണിക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു ജാതിയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ പിന്നാലെ വാലാണ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജാതിയുടെ പിന്നാ പേരിൻ്റെ പിന്നാലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നാണം കെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ജാതി പേര് വയ്ക്കരുത് ജാതി വാല് വയ്ക്കരുത് പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിനോടൊപ്പം ജാതി വാല് വയ്ക്കരുത് പരമാവധി ജാതി ഇല്ലാതെ ജാതി രേഖപ്പെടുത്താതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ജാതീയമായൊരു ചിന്തയേ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എൻ്റെ കഷ്ടമാരെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കഷ്ടമാരെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വിഷയമില്ല ജാതീയമായ അഭിമാനമോ ജാതീയമായ തർക്കങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യ കാഷ്ടമാരെ നടത്തിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ വർഗീയതകളെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നടക്കാതെ
സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ മൂമെൻറ്റിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഓടി പറഞ്ഞ് ഒരു കവിതയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാറുവാകൻ എന്ന കവിത അഗ്നിയും ഹിമവും മുഖാമുഖം കാണുന്ന സുപ്രഭാതം പുഷ്പവും പക്ഷിയും പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സുപ്രഭാതം ഉപ്പുകുമിഞ്ഞ പോലദ്രി അതിനപ്പുറം അത്തിനും തോന്തക ചോടുവെച്ചങ്ങനെ വിത്തിട്ടു പോകും കൃഷിസ്ഥലം വെൺകരടി സ്വപ്നത്തിലെന്ന പോൽ ഗായത്രി ചൊല്ലുന്ന ഗർഭഗൃഹം വൃദ്ധതാപസർ പ്രാപിച്ചു വൃത്തികേടാക്കിയ വേദക്കിടാത്തികൾ കത്തി നിവർന്ന വിളക്ക് ചാർവാകൻ ജടയിൽ കുരുങ്ങിയ ദർഭത്തുരുമ്പുകൾ പുഴയിലേക്കിട്ട് പുലർച്ചയിലേക്കിട്ട് പച്ചകെടുത്തി പുലഭ്യത്തിലേക്കിട്ട് പുച്ഛം പുരട്ടി പുരീഷത്തിലേക്കിട്ട് പരിധിയില്ലാത്ത മഹാസംശയങ്ങളാൽ പ്രകൃതിയെ ചോദ്യശരത്തുമ്പിൽ മുട്ടിച്ച് വിഷമക്കഷായം കൊടുത്ത് വിഷക്കോളു പുറമേക്കെടുത്ത് എറിയുന്നു ചാർവാകൻ ലക്ഷ്യം കുലച്ച ധനുസ് ചാർവാകൻ സിദ്ധ ബൃഹസ്പതി ഉത്തരം നൽകാതെ ചക്ഷുസിനാലേ വിടർത്തിയ മാനസ കൃഷ്ണാരവിന്ദം സുഗന്ധം പരത്തുന്നു ഉൽക്കമഴയെന്ത് തീത്താരമെന്ത് ആകാശമത്ഭുത കൂടാരമായതെന്തിങ്ങനെ എന്താണ് വായു ജലം ഭൂമി ചൈതന്യ ബന്ധുരമായ പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചകം അന്ധതയെന്ത് തെളിച്ചമെന്ത് സ്നേഹഗന്ധികൾ കോർക്കുന്ന സ്ത്രീത്വമെന്ത് ബീജമെന്ത് അണ്ടമെന്ത് ഉൾക്കാടു കത്തുന്ന ഞാനെന്ത് നീ എന്ത് പർവ്വതം സാഗരം ബാനുപ്രകാശം ജനി മൃതി ഇങ്ങനെ നാനാതരം കനൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രജ്ഞയിൽ ലാഭവർഷിക്ക് വളർന്നു ചാർവാകൻ നേരേത് കാരണമരത്തിന്റെ നാരായ വേരേത് നാരേത് അരുളേത് പൊരുളേത് നെരിയാണി എരിയുന്ന വെയിലത്തു നിന്നു മഴയത്തിരുന്നു മണലിൽ നടൻ നീറ്റുപുരയിൽ കടന്നു മരണക്കിടക്ക തൻ നരികത്തലഞ്ഞു അന്വേഷണത്തിന് അനന്തയാ മങ്ങളിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞു ചാർവാകൻ ബോധം ചുരത്തിയ വാള് ചാർവാകൻ ഇല്ല ദൈവം ദേവശാപങ്ങൾ മിഥ്യകൾ ഇല്ലില്ല ജാതി മതങ്ങൾ പരേതർക്കു ചെന്നിരിക്കാൻ ഇല്ല സ്വർഗവും നരകവും ഇല്ല പരമാത്മാവും ഇല്ലാത്മമോക്ഷവും മുജ്ജന്മമില്ല പുനർജന്മമില്ല ഒറ്റ ജന്മം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ജീവിതം മുളകിലെരിവ് പച്ച മാങ്ങയിൽ പുളിവ് പാവലിൽ കൈപ്പ് പഴത്തിൽ ഇനിപ്പ് ഇതുപോലെ നൈസർഗികം മർത്യബോധം ഇതിൽ ഈശ്വരനില്ല കാര്യവിചാരം ചാരുവാക്കിന്റെ നെഞ്ചൂക്ക് ചാർവാകൻ വേശ്യയും പൂണൂലണിഞ്ഞ പുരോഹിത വേശ്യനും വേണ്ട സുരവേണ്ട ദാസിമാരോടൊത്തു ദൈവീക സുരതവും വേണ്ട പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൃഗലിംഗം ഗ്രഹിപ്പിച്ച് പുണ്യം സ്ഖലിപ്പിക്കും ആ ഭാസമേധവും അമ്മയെ കൊല്ലുന്ന ശൂരത്വവും വേണ്ട ജീവികുലത്തെ മറന്നു ഹോമപ്പുക മാരി വെയ്യിക്കുമെന്നോർത്തിരിക്കും വിഡ്ഢി രാജാവ് വേണ്ട രാജർഷിയും വേണ്ട ചെങ്കോൽ കറു പിച്ച മിന്നൽ ചാർവാകൻ അച്ഛനോട് എന്തിത്ര ശത്രുത മേലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ മാർഗം ബലിയെങ്കിൽ പാവം മൃഗത്തിന് മാറ്റി പിതാവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ബലി നൽകാത്തത് എന്തു നീ തെറ്റാണു യജ്ഞം മയിത്തം പുലവ്രതം ഭസ്മം പുരട്ടൽ ലക്ഷാർച്ചന സ്തോത്രങ്ങൾ തെറ്റാണു ജോത്സ്യ പുലമ്പലും തുള്ളലും അർത്ഥമില്ലാത്തത് ശ്രാദ്ധവും മോത്രവും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പാഴാക്കിടാതെ ഒറ്റ മാത്രയും അത്രയ്ക്കു ധന്യമീ ജീവിതം വേദന മുറ്റി തഴച്ചുരി വിസ്മയം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു സാർത്ഥകമാക്കണം പട്ടാങ് ഉണർത്തി നടന്നു ചാർവാകൻ മറ്റൊരു സന്ധ്യ ചെങ്കണ്ണനാദിത്യനെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു യാത്രയാക്കിയിടുന്നു ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്താൽ പുരോഹിത കോടതി കൽപ്പിച്ചു കൊല്ലുകി ധിക്കാര രൂപിയെ ഒന്നാൽ നശിക്കില്ല എന്നു മൺപുറ്റുകൾ കണ്ടു പഠിക്കുകയെന്നു പൂജാരികൾ ദുർവിധി ചൊല്ലി നദിയും ജനങ്ങളും കൊല്ലരുതേ തേങ്ങി വിത്തും കലപ്പയും 
സർപ്പവും സതിയും പരസ്പരം പുൽകുന്ന ക്രുദ്ധരാത്രി അപ്പുറത്ത് ആന്ധ്യം മുകർന്ന സവർണനാം അഗ്നിഹോത്രി കെട്ടിവരിഞ്ഞിട്ടു തീയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു ശുദ്ധരിൽ ശുദ്ധനെ നന്മ പിതാവിനെ തീനാം പകറ്റി ഒരു ഊർജ പ്രവാഹമായി ലോകായത കാറ്റുടുത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിക്കില്ല മൃത്യുവെന്ന് എന്നില ദുഃഖിതനോട് പറഞ്ഞു ചാർവാകൻ രക്തസാക്ഷിക്കില്ല മൃത്യുവെന്ന് എന്നില ദുഃഖിതനോട് പറഞ്ഞു ചാർവാകൻ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദർശനം ചാർവാക ദർശനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയല്ല നഗ്നസന്യാസം ഒരു തീരെയല്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മധു മലയാള ബന്ധുവിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ പഠിക്കാനുണ്ട് പോയ കൂട്ടത്തിൽ വാരണാസിയിൽ അദ്ദേഹവും എസ് കെ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള നാടിൻ്റെ പത്രാധികാരം കൂടെ അവിടെ ഞാൻ വാരണാസിക്ക് ഇറങ്ങി എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മലയാളി സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനീ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കുറേ ദൂരം പോയപ്പോൾ ഒരു നഗ്നസന്യാസി ദേഹവാസകലം ഭസ്മം പുരട്ടി ഒരു ശൂലവും പിടിച്ചുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയാൾ പതുക്കെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇവർ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി ആളുകൾ അയാളെ കാലെ തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നുണ്ട് എതിരെ വരുന്ന ആളുകൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും പുള്ളി ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പോവാ മലയാളികളാണല്ലോ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മധുവും പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഈ മധുവും വിസ്കേന്നേരും അവർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അവരെന്തെല്ലാമോ അശ്ലീല കമ്പൻ്റൊക്കെ അയാളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കിടന്ന് വേളം വയ്ക്കുന്നല്ലോടാ ഞാനിന്ന് കഴിഞ്ഞൊടിച്ചാൽ നിന്നെയൊക്കെ തല്ലിക്കുന്നേ തെരുവിടും അറിയാം ഓടിക്കാളിനെ വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളി കെട്ടിയ പല വേഷങ്ങളിലൊന്ന് മാത്രമാണ് നഗ്നസന്യാസി ഒന്ന് മാത്രം ഒന്ന് കൂടി നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യമല്ല നഗ്നസന്യാസിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം യുദ്ധം ചെയ്യണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നീ എല്ലാവരും കൊല്ലുന്നക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയാണോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി വയ്ക്കുക അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് മുന്നി അർച്ചിത പാട്ട് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ആരോപണശേഖരുടെ പാട്ട് അഭിമാനത്തോടെ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പാട്ടല്ലേ അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ പാട്ടുകൾ കേരളം അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ